So I will do this in English guys, but uh, there will be some Italian. Quindi ci sarà un po' di italiano in questo video che farò in inglese, eh? quindi seguite, è abbastanza facile da seguire. So guys, uh, I want to develop this concept that I had about, uh, uh, you know, this image uh, perfectly represents what I'm trying to say, you know, people that uh, act like they, they are nice, you know. And um, and usually, for example, uh, they the, I have come across, you know, I started to to spot this thing that uh, everybody thinks that uh, they want to fit Jesus into their own image, you know. And so, what happens is we have a uh, communist that say that uh, Jesus was a communist, you know. If you, if you see here, you know. The Jewish people are dearly loved by God for the sake of their forefathers. There's all, uh, all that I'm saying here, guys, uh, I will show you different kinds of ideologies and, and, uh, and people and parties and whatnot, whatnot you know, uh, that claim that they are, that Jesus is on their side, you know. Quindi con questa presentazione sto facendo semplicemente vedere come eh, la gente si è appiccicato come questa immagine qua, eh, il lupo che si appiccica l'immagine del, della pecora per far capire che è buona e allo stesso modo tutti cercano di appiccicarsi questa etichetta di Gesù e ovviamente e fanno una cosa molto semplice che è quella di... Um, quando ho fatto i miei cammini una volta ho dormito da queste suore in mezzo alle montagne e queste qua mi, mentre parlavamo così della Bibbia eccetera mi hanno dato anche da mangiarli e mi ricordo che questa sorella madre mi disse che mh, la Bibbia è, è come una miniera diciamo c'è chi in questa miniera ci trova pietre per costruire e c'è chi con quelle pietre te le tira addosso le usa per distruggere no? più o meno mi dice una roba del genere no? so I, I had to, when I was walking guys um, I, I said this in Italian but not in English there was this uh, this when I used to walk you know just alone and usually I will uh, I will have to rely on uh, churches for to sleep the night you know and so there was this uh, noun 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 None, you say, uh, that uh, said to me that the Bible is like a mine, you know, yeah, and you find lots of jewels, pearls, and whatnot, you know, not pearls, uh, like jewels, you know, but, uh, but, or maybe she said, kind of like, you know, you, you find rocks in the mine, you know, but, and you use these rocks to build something or to destroy something with those rocks, you know, to hit it to someone, you know. So this is the Bible, and that's the, the thing with this presentation, guys. Uh, people, uh, I will show in this presentation that people will uh, will use the Bible uh, to fit their own image, you know, to fit their own agenda. So we can see here that uh, in this image, Jesus becomes a communist, and they, you know, uh, uh, take the, the verses in the Bible, that and compare them with what uh, communist leaders have said, you know, and they and they see that they fit, you know. They're, like for for this one, nor is there male and female, for you are all one in Christ. And Karl Marx have said differences of ages and sex have no longer any distinctive social validity for the working class. Okay, I have my computer right now, it's pretty slow. Oh, oops, 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 oh shit. So, I have some issues with my, with my computer. This happens all the time when I start the presentation, guys. So, you have to wait a little bit. I mean, you can hear me, but it's just that. Quindi abbiamo avuto il Gesù comunista, ok? E qui ci sono i versi della Bibbia che provano che Gesù era un comunista. E dall'altro lato... Le, le compa comparano, come si dice, le compare, 
le mettono a confronto con uh, la Bibbia dell'uomo, di Karl Marx, del, del loro Dio, diciamo. No? Quindi, in questo caso vediamo che Gesù è stato un comunista, ok? Adesso vediamo che Gesù è stato anche un nazista, ragazzi. Lo sapevate di questo? So, now we can see that Jesus was also a Nazi, guys. And uh, there was this uh, video on YouTube that I watched them. Um, although, you know, you cannot rely 100% on that because but uh, it, it was quite good and I will show some image of that of this how Jesus became a Nazi uh, here we can see the Catholic Church you know putting the swastika in their pulpit how do you say you know and uh, and also the Masonic checkerboard but that's not the point right now We are talking about how Jesus becomes whatever the sheep are. Well, the reptilian guys, let's face it, this is a, a characteristic of reptilians, this of, uh, you know, shape-shifting, you know, <laughs> becoming, becoming whatever uh, uh, they, they want to appear, you know. And so here you get Jesus that becomes a Nazi, guys, and... Uh, and the Catholic Church was, was fine with that, you know, and helped Helped it, of course. The Holy Reich. Qui abbiamo, insomma, la Germania nazista che, insomma, vedremo adesso delle citazioni e come loro dicevano che eh, Gesù è ok per, 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 per il nazismo, no? nel senso che è, è Gesù, se, se andiamo a vedere, anche Gesù ha detto che noi dobbiamo essere nazisti, per dire, no? No, adesso sto parafrasando, però adesso vedremo proprio citazioni di preti che hanno detto cose orribili, diciamo. No? Intanto vediamo questa immagine qua, che, dove ci sono tutte le pecore, e qui vediamo croci e svastiche insieme, ok? Proprio per legittimare, no? Il rettile deve coprire quell'ideologia sempre con qualcosa di bello all'apparenza, no? Quindi... And so here we see this uh, this crowd, you know, and uh, with crosses and the swastika in the same spot, you know. And here we have this one. So you can read this, guys, and meanwhile I will translate it in Italian. But basically this was like, uh, you know, the clergy, you know, of, uh, of the time, you know, in the, in the 30s in, in Germany, you know. And they say something like, in the person of the Führer, we see the one sent by God, who places Germany before the Lord of history. We believe he is come for us as Christ. Quindi il Führer è venuto come Cristo a salvarci, diciamo, ok? Quindi vediamo come, faci come, come facilmente il sistema si adatta ai tempi e come la, la Chiesa anche adatta la sua la sua fa si adatta ai tempi no come si è adattata ai tempi quando c'era il coglione no and, and we see you know that the catholic church guys adapts to the to the times you know when it was time to to hop along with that uh, theater that was the second world war they of course were nazis when there was time like in 2020 that they had to go along with this other theater you know they would put this in the in the entrance of the churches which says that you cannot get in if you are not uh, just okay uh now we'll read something in italian guys because it's uh, and it says basically how the church you know uh, in says that you know Jesus if he, if it was alive you know in these times of uh, of this co of this uh, invisible bug you know what happened in 2020 I cannot talk guys because this monsters close my channel immediately um, so Jesus would have put the muzzle and uh, made the magic juice and everything you know so. Ci sono momenti in cui la comunità di fede deve prestare attenzione alla ragione alla scienza alla comunità scientifica arrivando addirittura a modificare le proprie convinzioni religiose, al limite anche le proprie interpretazioni della Bibbia, ok? Il succo magico, 
Il succo del ragionamento è, è semplice, credenti o meno, qual è che sia la nostra posizione su scienza e fede, a questo punto dobbiamo sottometterci tutti all'autorità della scienza, chinare le nostre ginocchia, sì, proprio così, a un'autorità che in questo momento ha la, propria, ha la parola finale. In questo momento, cioè, loro hanno messo tra virgolette in questo momento, nel senso che ma non per sempre avranno il potere loro no 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 infatti sto facendo vedere che questi mostri si adattano comunque sempre ai tempi qualunque cosa faranno farà il governo loro si adatteranno ovviamente perché sono il governo um, ubbidire alla scienza obey science is saying all kinds of bullshit and this is like the clergy here in Italy guys saying this kind of bullshit you know we have to adapt you know We have to obey the orders that science tells us. You know? Obbedire alla scienza in questo momento è un atto d'amore nei confronti del prossimo a cui la fede potrebbe dare ragioni più solide della scienza. Il contagio non avrà l'ultima parola se Dio non l'ha determinato. Questa è la nostra fiducia. Il contagio va fermato adottando un decalogo razionale e scientifico. Ma è perché ma è perché ti amo e ti rispetto che in fin dei conti mi sottometto e dico io resto a casa questo lo voglio fare da credente questo è un prete che ha detto queste belle cose so all kinds of bullshit guys about you know how the church went along with, the, with that bullshit so let's get back now to what they were doing in Nazi Germany you know? Hitler is a gift and miracle of God uh, Hitler è un miracolo di Dio dicono sempre diciamo la chiesa di allora no? negli anni 30 in, German in Germany e addirittura dicono che si può anche uccidere in questo caso l'ebreo ok? perché anche se dice la Bibbia non c'è scritto così so they say you know that you can kill the, even the what the government wants in these days you know which is the, this guy here you know you can kill, you can kill him eh? even if i know thou shalt not kill is a commandment of God or thou shalt uh, love the, the I, I cannot pronounce guys because they will close the channel because it's true because he too is child of the eternal father I am able to know as well that I have to kill him I have to shoot him and I can only do that if I am permitted to say Christ quindi questa citazione dice questo, che io posso ammazzare, anche se c'è scritto nel comandamento che non devi uccidere, io posso ammazzarlo il Eb Reo, cioè proprio queste sono parole di un, di un prete, ragazzi, nel 1936. Ma torniamo adesso, perché ovviamente da nazista Gesù è anche repubblicano, come vediamo qua, ed è il salvatore e Trump ovviamente è stato mandato da, da Dio Jesus is my savior Trump is my president qualcosa del genere però comunque possiamo poi per i tifosi di calcio per esempio Maradona Dio è diventato Maradona per dire no? quindi ognuno se lo adatta un po' come vuole abbiamo, quindi abbiamo qui il, il Gesù repubblicano so here we have the republican Jesus guys and here in Italy there was this uh, this, this um, crowd of people who were against you know, all this restriction you know and and they uh, and they were you know programmed to believe that uh, Trump and Putin Putin as you say you know are on their side and and they are made like a cross you know so we can see now that uh, Jesus becomes Trump and and Russian as well you know It fits, you know, whatever the people want, you know. Quindi qui, qui ricordiamo a Circo Massimo c'è stata questa manifestazione che, dove Dio si è trasformato in Putin e Trump insieme. Questo era il potere. E, so Jesus was a Republican, as, as we very well know, as well. And he especially loves guns. And there is a Uh, uh, scripture that uh, proves that if you don't have an AR-15 AR sell your coat and buy one Luke whatever you know so 
kinda says like this, you know. Quindi in questo pezzo qua loro dicono gli americani che insomma Gesù eh, ama le armi perché c'è anche un verso nella Bibbia che lo prova, dice. No? Quindi qui abbiamo anche so here we have also this uh, crazy branch of Christianity that uh, when they make the, their celebration, you know, they they literally have like an AR-15 and uh, when they marry or whatever, you know. Qui abbiamo questa sezione un po' schizzata di cristiani che proprio vanno letteralmente con un fucile in chiesa quando fanno i loro riti, no? Perché credono che Gesù era armato, aveva queste addirittura dicono proprio che Gesù aveva accesso a questi tipi di, di armi, diciamo. Cioè ognuno ovviamente no, adatta Gesù alle proprie esigenze, alle proprie teste, diciamo. Qui vediamo da una parte qui c'è una chiesa, una croce e con tanti fucili, ovviamente. Qui ci sono un po' di, di come si chiama queste spade qua, no? Ah, qui, qui abbiamo anche una fatta un proiettile a forma di gold, you know, projectile and, uh, and guns made of gold and everything. Coming directly from God. Uh, poi, uh, so we, we know also that God was a pacifist, you know, Jesus was also a pacifist, you know. We know this very well, guys. We can, you cannot say no, it wasn't. Come on, guys. Uh, quindi vediamo che Gesù è anche un pacifista e diceva eh, di amare il prossimo e, eh, e come era turn the other cheek you know? uh, insomma, non, mi, non so come si traduce in italiano <ride> insomma quando uno ti, ti, ti dà uno schiaffo eh, porgi l'altra guancia tipo no? Eh, qui abbiamo anche un comunista, un comunista qua che dice che Gesù era un pacifista qui, e quindi eh, sarebbe in linea anche con eh, quello che vuole l'ONU ovviamente che c'è questa statua qua in America Gesù non ha usato la forza even to defend himself i early christian refused to fight in the roman army uh, they modeled themselves on Jesus who didn't resist capture suffering torture and death and forgiving those who executed him they believe Jesus was a pacifist based on his, on his teaching about loving your neighbor as yourself and turning the other cheek e adesso vediamo che Gesù mi diventa con un gnostico, un massone, un esoterico so now we can see that Jesus guys uh, is perfect also for These other kinds of religions, you know, that uh, that these demons, these politicians have here in Italy, these are all politicians, guys, and this one is the president of Italy, and they are all, you know, making like the the cross sign, you know, and uh, and so here we can we have, you know, that Jesus becomes like a gnostic, an esoteric. You know, there's proof, you know, there's books written about this stuff, you know. Where they say to the ship, no, it was esoteric, what are you saying? I mean, it goes even more nuts than this, guys. You will see at the end. So, these people are all masons, guys, of course. And they also say that they love Jesus, so. Uh, why not? Ma, uh, Jesus is a medium, ragazzi, ma, uh, ecco... Uh, Jesus was also was also a spirit is a medium guys there's the the Bible that can uh, let the Bible decide you know the Bible says it you know, very clearly oh th but did you, uh, you didn't knew that Jesus was also an anarchist now, uh, now you know now you know Jesus ovviamente è stato anche anarchi anarchista anarchico come si dice non lo so non lo sappiamo io non sono un professore con i libri di altri Jesus Christ is a true anarchist. Anarchy is without government or laws, without religions or people deciding what is best for you. God gives you the freedom and choice to serve and follow him or not. He doesn't force anything upon you. Unlike, gover unlike governments 
and religions. Only in anarchy can anyone serve God without laws or opposing beliefs getting in the way. You get that? So now we have a God that turns into the opposite of anarchist, which is a statist, you know. <laughs> when he says, you know, that uh, you should pay taxes, and he will have the taxes here. È tutto un tratto da anarchista, quindi senza, eh, senza stato, diciamo. Tutto un tratto, ci sono passaggi della Bibbia che uno può usare per dire che dobbiamo rispettare il governo, eccetera, eccetera. Come dare le tasse, eccetera, eccetera, a Cesare, eccetera, eccetera. Rome will teach you to pay taxes even if we have to nail everyone uh, to you, of you to a cross. Respect the troops, statism, the mental abuse plague that is killing him out. So we have, you know, the contradiction here, guys. On one side, there's anarchists claiming they have Jesus on their side. And here we have the status, or the system, you know, claiming that... Uh, Jesus is on our side. Yeah. Ah, but now we have Jesus that is uh, a Buddhist, guys. Qui abbiamo il Gesù buddista, ragazzi. E qui c'è tutto il, la strada che fece. In quel fascio di, di anni che non sappiamo, dai 12 anni ai 29, non so, tipo, non sappiamo cosa ha fatto Gesù. E ovviamente ci sono interpretazioni e prove, ovviamente, in questi libri e nella Bibbia stessa, che... Okay? Gesù ovviamente è stato da quelle parti. Ma di che cazzo stiamo parlando? So now we got Jesus that is a Buddhist. What else do we have now? Now, now we have Jesus. We can there's proof that Jesus is reincarnation of, of Jesus. Right? Gesù, uh, Gesù uh, si è anche reincarnato, ragazzi. Ci sono prove, ci sono libri, ci sono versi nella Bibbia dove dicono queste cose. Ci sono un verso qua in Giovanni 3:3, 3, Giovanni 11:25 e Giovanni amico di Antonio so now we, we have people that claim that he was black and people who claim he was white we got Jesus in all kinds of ways here guys now we got Jesus that loved uh, he was rich you know Jesus said that you I mean guys there's no problem in being rich guys because Jesus loves the rich people for you know the grace of our Lord Jesus Christ that uh, though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. C'è un verso che prova tutto, ragazzi. Esattamente come mi ha detto quella quella suora, no? Diceva la Bibbia può essere usata per, per tutto, per, per distruggere, per costruire. Dipende che, che, che tipo di intenzione hai tu, e quelle parole le puoi usare per, per ammazzare, per dividere, o per costruire, per, per unire, per, per bene, diciamo. So, uh, now we get Jesus that loves everyone, and he, he is for, he loves LGBTQ and all these people, you know. And we are all his sheep, he says here, you know. There is neither... Neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Uh, and, and you can tell they do not uh, have a, a, a good relation with Jesus, God because they call it Christ Jesus, which Jesus Christ, which <laughs> for these people is something... Uh, they want to attract some Christians, you know, that are a bit confused, you know. Let me get this straight. Who told you that you are supposed to hate? Okay? Quindi Gesù, come sappiamo, amava tutta questa gente un po' colorata, diciamo solo così, no? Questa gente un po' così, diciamo. Gesù li amava. Okay? Adesso vediamo anche che Gesù amava la gente che, che non si sposava, che, che c'è questo gruppo che si chiama Miktao, si chiama, che significa men going their own way. So we get Jesus, there is also Miktao, guys. There's people that, uh, you know, are discussing about that. 
uh, the way that Jesus lived, you know, era it was to be a miktal, okay? And here it says, no thank you, woman. You know? What would Jesus do? Not get married. No wife, no kids. So, we have Jesus that is a miktal, guys. We have, miktals also have Jesus on their side. Okay? So, now, from not married at all, we go to married. <laughs> Jesus was married, guys. The opposite. So now we got here. And there's books and there's proofs. Here, there's proofs, guys. It says here, right here. Jesus was married. Proof. Okay, there's proof here. God spoke to his wife. There's books made about that. Jesus was married. Quindi abbiamo la prova, ragazzi. Ho scritto qua, ce ne sono le prove nella Bibbia che Gesù è stato sposato. Quindi da non sposato, che è questo gruppo di gente che pensa che l'uomo deve stare da solo, non sposarsi, e addirittura dicono che Gesù lo, lo, lo ammette questa cosa, perché anche Gesù, dicono loro, non era sposato, non aveva figli, non aveva moglie. E tutto un tratto andiamo su, sull'opposto di gente che dice che invece no, lui è sposato, aveva figli, eccetera, eccetera, andava a donne e ci, ci divertivamo tutti noi. Ma qui abbiamo Gesù invece che ama le prostitute. Well, now we got Jesus that loves prostitutes, guys. Jesus loves sex workers. We got also t-shirts about that. You get that? Now we got Jesus that was a vegetarian, guys. Adesso abbiamo Gesù che è un vegetariano. And there's verses of the Bible that uh, proves that. Huh? I, desire, I desire Mary not sacrifice. Jesus. Jesus was a, a vegetarian, says Peter, guys. Uh, and of course, uh, you, we have images of him taking care of the sheep, guys. How can he be? Uh, so, did you know Jesus opposed animal sacrifice in the temple, which pre preceded the consumption of animals? Jesus counsels mercy and compassion which are the opposites of torturing, killing and eating God's creatures. creatures. So, so we got all kinds of proofs here guys and, and uh, Peter which are very believers you know in Jesus Christ tell us that Jesus is also on our side. Jesus, Jesus is on Peter's side guys also on the vegetarian side. Quindi Gesù è stato un vegetariano, ma Gesù, attenzione che ha mangiato anche la carne ragazzi, quando diceva che moltiplicava i pesci, eh ma di che cazzo stiamo parlando? Più pesci venivano mangiati poi. Eh. Ma allora. So can we eat animals now? The opposite, guys. From vegetarian now, God all of a sudden becomes, uh, Jesus all of a sudden becomes a meat eater. But people are a bit confused because, as I said, guys, the Bible can be used to, to divide the sheep, to confuse the sheep, or to, you know, force us spiritually in this journey of life so here there are like a contradiction in the bible guys where it says in one point it says that you know it's good to eat meat or drink wine or do anything that makes your brother or sister stumble it is good not to eat meat or drink wine or do anything that makes your brother or sister stumble and yet Yes, but only certain animals. So here, in this verse says, absolutely not, you cannot eat meat. Okay, And this one, yes, but only certain animals. So here in Deuteronomy, we have, yet of those that chew the cud or have the hoof, clef, you shall not eat this. Okay, so This is a bit selective here of the animals that you can eat. And then there's uh, this third verse in which says, Yes, we may eat all animals. And in the Genesis, of course, we have Every moving thing that lives shall be food for you. Qui abbiamo avuto dei versi, ragazzi, che... Da una parte qui ci dice che no, non puoi mangiare carne. Poi qui ci dice sì, solo alcuni tipi di carne. E poi qui in Genesi dice qualsiasi cosa che si muove tu lo puoi mangiare. <laughs> Quindi diciamo... C'è un po' di confusione e ovviamente il rettile si diverte con questa confusione. 
e poi anche la Paolo che vedono questa molteplicità di cose nella Bibbia e dicono ma che cazzo devo fare ma allora è tutto una minchiata qui. forse ma forse per questo Bill Cooper diceva non leggete leggete solo quello che ha detto G- Gesù perché tutto quest'altro potrebbe essere scritto dall'uomo dal rettile per dividerci ok il rettile ovviamente ha, detto, ha messo anche quella roba che hai detto tu nell'ultimo video Mario, Mario dove dici Melchizedek insomma doveva fare tipo da papa tipo no? da tramite no? Eh, potrebbe benissimo essere stato scritto dai rettili che sapevano che più in là avrebbero fondato una chiesa ci voleva l'esperto che ti metteva in contatto con Dio eccetera eccetera infatti no mi sa che l'ho detto cioè, l'ho, detto, l'ho detto in italiano no? cioè, del B. Cooper che diceva magari concentrate solo su quello che ha detto G- Gesù no? Ora, quindi abbiamo Gesù che mangiava animali, eh, che, che insomma è per il mangiare la carne, prima era vegetariano, adesso no, quindi adesso andiamo su Gesù che era psichedelico, Gesù era per fumare carne eccetera eccetera, proprio per arrivare a un livello di spiritualità sempre più avanzato, perché sappiamo che questa roba ti porta in, ti fa fare dei viaggi dove tu spiritualmente avanzi. So now we got Jesus this, that is a psychedelic guy, he uses psychedelic, and so people that uh, just smoke all day and all night, you know, they got Jesus also on their side. Time and, so psychedelic Jesus, time and again, psychonauts chronicle their tales of experiencing God while dipping up psychedelic trance, from visions of Jesus himself to encounters with source. We know that many enth- Theologians produce profound, otherworldly spiritual awakenings. Therefore, it is plausible to assume that Jesus himself was consuming psychedelic substances, of course. Quindi anche Gesù ha, ha fatto uso di queste sostanze, ragazzi, altrimenti non sarebbe diventato quello che è diventato, secondo questi. Eh? Ragazzi, vi sto dicendo tutto, Gesù è tutto, a seconda di come sono gli uomini, eh, dicono che anche Gesù era come me, ovviamente. Uh, furthermore, this may have led to his awakening as the putative son of God, putative son of God, and led him on his life's mission to connect humanity in the name of love, forgiveness, and unity. Oh, yeah. Okay. So this is nothing that, that this uh, image I captured this guy because while I was making uh, research on this subject all of a sudden I got this uh, unavailable due to legal reasons so like uh, here in Europe I cannot reach this website because uh, uh, we live in China of course maybe soon we will all face this kind of shit you know that uh, websites start to not be accessible to certain uh, areas of this prison oh, planet mentre facevo ricerca di, di questa presentazione ad un certo punto qui dall'Europa mi dicono che non puoi aprire questo sito che sta in America questo magari è solo un, un inizio di quello che sta per venire e benvenuti in Cina diciamo no? we, so here we get uh, of course uh, Jesus was a hippie and all loving and everything a pacifist and everything and here we get the opposite here we got God that is a tyrant, you know? quindi da pacifista eccetera Gesù diventa un tiranno e ci sono un sacco nel Vecchio Testamento un sacco di versi che lo provano questo ovviamente qui abbiamo Gesù che è anche un ateista ragazzi ok qui siamo al, al top ragazzi ma ci sarà di peggio andando avanti ma siamo arrivati eh? quindi Gesù è ateista Gesù agrees with athe- Jesus agrees with atheist guys. There's this guy here that says, you know, I don't believe in God. I believe that once we die, we just die. There is no afterlife. I agree with you, says Jesus, apparently. That's exactly what the Bible says. You didn't know that? You dear atheist. You have Jesus on your side also. Was Jesus an atheist? Because he taught that God is spirit. Okay. What can I say to you guys? Quindi Gesù era un ateo oppure ragazzi? È semplice. Ci sono, eh, qui. 
dice che la Bibbia dice proprio quello eh, quindi gli atei hanno Gesù dalla loro parte anche so we got, poi abbiamo then we, have, we got the differences in the, you know, the catholic thing that they have got Jesus on their side eh, quindi i cattolici credono che hanno Gesù dalla loro parte poi abbiamo i protestanti che dicono ah ma è solo la scrittura eh, qui la, eh, scusa ma la scrittura dice che dobbiamo solo leggere la Bibbia e quella la, 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 la. loro quindi i protestanti dicono che hanno Gesù dalla loro parte so we don't know guys we got Jesus that is a catholic Jesus that is a protestant and Jesus that is also a muslim guys did you know that the proof Jesus was a muslim guys here it is I bet you didn't know this ok maybe you cannot see it all ok so Jesus always gave the greeting of Islam because Jesus was a Muslim Jesus, eh, Gesù era un uh, musulmano ragazzi non lo sapevate perché lui sempre uh, che significa una persona che si, si piega a Dio diciamo. e quindi c'è anche un verso nella Bibbia che lo prova ragazzi addirittura ok and as they spoke Jesus himself stood in the midst of them and say to them peace be upon you which means as alla alaikum allama sakha as alama wa alaikum as alama salam alaikum salam ah salam alaikum i i thought it was always you know salam alaikum but it's as alam alaikum as alama now we got you know this demon here saying ah oh, don't you know you know that proved that jesus was a muslim from Mus non-muslim sources, you know, I mean non-muslim is a muslim if he does not believe in Jesus Christ as this other moron here peace be upon him insomma ragazzi ci sono versi della Bibbia che provano che Gesù è anche musulmano ragazzi e dopo questo possiamo anche chiudere ragazzi abbiamo visto come Gesù si è e shape shiftato ha cambiato forma in questa presentazione ha preso la forma di tantissime forme è stato nazista è stato comunista è stato un ateista è stato un musulmano è stato di tutto ragazzi comunista repubblicano e poi ci sono quelli ragazzi che hanno un contatto speciale con Gesù a loro Gesù gli parla costantemente Here's the... Zion <laughs> not Verizon but Zion you know? so th there's these people that they have a special connection with God you know it's like they have like uh, the, his number and, and, and they can call him and he, God calls them every time you know and they say all the time oh Jesus told me this Jesus told me that you know e quindi abbiamo questa gente che Gesù gli parla e gli dice le cose e loro aprono YouTube e dicono che Gesù mi ha detto questo addirittura c'è gente che si crede di essere Gesù ragazzi so we got also people that think they are Jesus not only they have the personal number but they also think they are Jesus you know whether you want to accept it or not I don't care I am Jesus said Charles Manson you know. uh, and he has also the svastika guys because as we very well know with by this presentation that I just show you Jesus was also a Nazi guys so that's why there's no contradiction here guys well, what's, what are you seeing? Yeah, questo è stato un, così, non so, uno schizzato Charles Manson che diceva come tanti altri schizzati che, che, che lui era Gesù poi abbiamo anche gente un po' <laughs> più vicina a noi che dice che non, 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 non è Gesù ma è addirittura il Padre Celeste sulla Terra e non apparteniamo a nessuna religione ma al Regno di Dio e Eliseo Bonanno unico Elohim compiuto ambasciatore, profeta, dottore, apostolo servo del Signore Cristo Gesù Elisa Bonanno unico Elohim compiuto apostolo, diagonessa, servo del Signore Cristo Gesù ma forse non sappiamo ragazzi perché lui è sia Padre Celeste sulla Terra che Gesù che servitore di Gesù non, non si capisce qua ragazzi e non ci addentriamo più di tanto chiudiamo qua e beati loro che hanno questo contatto diretto con Gesù e che gli parla costantemente 
So guys, we saw we saw the presentation, this presentation of my uh, of people trying to do just this, guys. Trying to fool the sheeple into saying that they are cool, you know, and they use, you know, Jesus. And which and this might, might have also been the intention of the reptiles, guys, the people that control us. They might very well have written the Bible, guys, and, and uh, created like the perfect man, you know, in the Bible. And and using using this perfect man, you know, in the Bible, and fitting there lots of venoms, like pay your taxes, obey the, the ruling class, you know. And uh, there should be priests, and uh, which tells you what to do, prophets, and, uh, and all this kind of stuff. You know, there's people that God speaks to them. You know, but uh, uh, since you know, people talk. Uh, uh, those people that say that they are prophets, you know, that God speaks to them, they are liars. Of course, we know that, guys. And since the reptilians want. Uh, knew that they will be constantly saying that they are in contact, you know, that like the aristocracy, you know, they think they are special because they are in contact with God, they are like God on earth, you know. They knew this, and that's why maybe Cooper says, guys, that take only the things, good things that the reptiles had to write in the Bible, guys. Just pieces of shit, you know. And then take out all the venom. Because they had to use some good thing to attract the, the sheeple, you know? And what happens then? The, the fucking sheeple fights over this book, you know? Again, guys, I, do, I don't know what uh, what to say about all this. What I, what I can say is that what is written in that, in that book, what Jesus said, it's awesome. And uh, But the problem is nobody follows that, you know? Uh, we just use this... Uh, mask of Jesus, you know, put in this name, you know, like the politician do here, you guys, you know, where is the picture of the politician? Here we go. Here, the people use this, this uh, name of Jesus, you know, with their suit and ties, just to fool the, the sheeple, okay? So this is, in my opinion, what's going on, guys, and see you on the next one. Beware of the wolves in Jesus' clothings. Okay. Ciao.